ஜெரோபிவில் சுக்ரேஷன் அஜித் குமார் தீபாவில் பிரகாஷ் அப்படின்ற நாலு யூடியூப் யூசரும் ஒரு குறிப்பிட்ட லிங்க் அனுப்பியிருந்தாங்க அந்த லிங்க்ல உள்ள வீடியோ உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்னிக்கான வீடியோல நம்ம அந்த லிங்க்ல உள்ள வீடியோ உண்மையா அப்படிங்கறதா பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் வெளியான <laughs> ஃப்ரீக்கி லிங்க் என்ற சீரியலில் கொய்லகான் திஸ் என்ற எபிசோடில் வெளியான புகைப்படம் இந்த ஃப்ரீக்கி லிங்க் சீரியலை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தை அவங்க பயன்படுத்தி இருந்தாங்க இந்த சீரியலை பிரபலப்படுத்துறதுக்காக அவங்க இன்னொரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க ஹெக்ஸான் அப்படின்ற ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்கி இந்த சீரியலில் போடப்படுற எபிசோடுகள் எல்லாத்துக்காகவும் போலியான சில கதைகளையும் அவங்க அந்த இணையதளத்தில் வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த புகைப்படத்தை பிரபலப்படுத்துறதுல ரெண்டு பேரும் முக்கிய பங்கு வகிச்சாங்க ஒருத்தர் பைவா மற்றொருவர் விட்காம் அப்படின்றவரு இந்த ரெண்டு பேரும் யங் எர்த் அப்படின்ற அமைப்பை சேர்ந்தவங்க இந்த அமைப்பு என்ன சொல்றாங்கன்னா பூமி தோன்றி வெறும் ஆறாயிரம் வருடங்கள் தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்களுடைய நம்பிக்கைய மக்கள் மத்தியில உண்மை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக இந்த சீர்கில பயன்படுத்தின புகைப்படத்தை அந்த காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்னு போலியான ஒரு கதையை இவங்க உருவாக்கி பரப்ப ஆரம்பிச்சாங்க இந்த சீரியல்ல இரண்டு விதமான புகைப்படத்தை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க ஒரு புகைப்படத்தை ஹேக்ஸன் டாட் காம் அப்படின்ற இணையதளத்திலையும் மற்றொரு புகைப்படத்தை அந்த கோயலகான் திஸ் அப்படின்ற எபிசோட்லையும் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு புகைப்படத்துக்கும் காபிரைட் ஓனர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி பாக்ஸ் பிலிம் கார்பரேஷன் மற்றும் ரிஜன்சி என்டர்டைன்மெண்ட் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் டெமோனிக் என்டிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு காலகட்டத்துல ஒரு வீட்டுல பேயோற்ற சடங்கு நடத்தும் போது ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்தாங்க அந்த புகைப்படத்துல ஒரு பேயுடைய உருவம் பதிவாகி இருந்துச்சு இப்படி சொல்லி ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்கள உலா வருது இந்த புகைப்படமும் இந்த சம்பவமும் உண்மையா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படம் மார்க் டேவிட் கிரீன் என்ற புகைப்பட கலைஞர் எடுத்தது இதனை ஜனவரி இருபது இரண்டாயிரத்தி எட்டில் பிளிக்கர் இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருந்தார் பென்சிலில் வரையப்பட்ட படத்தை ஃபுஜி ஃபிலிம் ஃபைன் பிக்ஸ் ஏ எயிட் டுவெண்ட்டி டிஜிட்டல் கேமராவினால் படம் பிடித்தார் இது உண்மையான அமானுஷிய புகைப்படமும் கிடையாது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலையும் எடுக்கப்படல இது ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் மார்க் டேவிட் கிரீன் அப்படின்றவரு இது மாதிரி நிறைய படைப்புகளை உருவாக்கி பிளிக்கர்ல வெளியிட்டு இருக்காரு அதையும் நாம பார்க்கலாம் இவருடைய புகைப்படத்தை எடுத்துதான் அமானுஷிய உருவம் சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லி போலியாக சமூக வலைத்தளங்கள்ல பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க லிண்டாஸ் கிராண்ட் மதர் லிண்டா அப்படின்ற பெண்மணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காலகட்டத்தில் தன்னுடைய பாட்டி ஒரு மில்லில் வேலை பார்த்ததாகவும் அந்த மில்லில் வேலை பார்க்கும்போது அந்த மில்லில் உள்ளவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கிட்டதாகவும் சொல்லி ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இந்த புகைப்படத்தில் லிண்டாவோட பாட்டியோட ஷோல்டரில் ஒரு அமானுஷமான கை இருக்குது அப்படின்னும் அவங்க குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற அந்த அமானுஷமான கை என்ன இந்த புகைப்படத்துடைய உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள அந்த கையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு போட்டோ ஸ்டுடியோவில் செய்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் போட்டோ ஸ்டுடியோவில் ஒரு போட்டோ எடுத்தாங்கன்னா அந்த போட்டோவில் நம்ம நல்லா வரலை அப்படின்னா போட்டோஷாப்பை பயன்படுத்தி அதில் உள்ள விஷயங்களை திருத்தி அந்த போட்டோவை அழகாக நம்ம கொடுப்பாங்க இதே போல ஒரு மெத்தடை அந்த காலத்திலையும் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அதை விக்டோரியன் போட்டோஷாப் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு காலகட்டத்தில் கம்பைனிங் பிரிண்டிங் என்ற உத்தியை போட்டோகிராஃபர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் வெவ்வேறு போட்டோக்களை நெகட்டிவை ஒன்றிணைத்து ஒரே போட்டோவாக உருவாக்கினர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ராஜ் லேண்டர் என்ற போட்டோகிராஃபர் முப்பது நெகட்டிவ்களை ஒன்றிணைத்து டூ வே ஆஃப் லைஃப் என்ற புகைப்படத்தை உருவாக்கினார் இன்றளவில் கம்பைனிங் பிரிண்டிங்கில் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இந்த புகைப்படம் விளங்குகிறது அதே போல புகைப்படங்களில் உள்ள நபரை அழகாக காட்ட நெகட்டிவில் பென்சிலால் படத்தை திருத்துவார்கள் இப்படி நெகட்டிவில் பென்சிலால் திருத்தப்படும் புகைப்படங்கள் அற்புதமாக இருக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட புகைப்படத்தில் உள்ள பெண்ணின் பல்லை பென்சிலால் திருத்தி இதுபோல மாற்றியுள்ளதை பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தில் இவருடைய மூக்கை ஸ்ட்ரைட்டன் செய்து இப்படி மாற்றியுள்ளதை பார்க்க முடிகிறது 
அதே போல புகைப்படத்தில் தேவையில்லாத பகுதியை கத்தியை கொண்டு சுரண்டி ரிமூவ் செய்வதும் உண்டு இந்த முறையில் இந்த பெண்ணுடைய உடலின் பகுதியை இவ்வாறு மாற்றியதை பார்க்கவும் அதே போல இந்த புகைப்படத்தில் இந்த பெண்ணுடைய கழுத்து பகுதி மாற்றி அமைக்கப்பட்டதையும் கவனிக்கவும் இந்த முறைகளை கொண்டுதான் லிண்டாஸ் கிராண்ட் மதர் போட்டோவை எடிட் செய்துள்ளனர் லிண்டாவின் பாட்டியின் மீது கை வைத்திருந்த பெண்ணை இட்டிங் மெத்தடின்படி அந்த பெண்ணை ரிமூவ் செய்துள்ளனர் இவருக்கு லெப்ட் சைடில் உள்ள பெண்ணின் உயரம் சராசரி உயரத்தை விட அதிகமாக இருப்பதை கவனிக்கவும் அதே போல இந்த பெண்ணுடைய உடை பென்சிலால் வரையப்பட்டுள்ளதையும் கவனிக்க முடிகிறது லிண்டாவின் பாட்டி என்று சொல்லப்படும் இந்த பெண்ணுடைய கைப்பகுதி பென்சிலால் ஷார்ப்பாக வரையப்பட்டிருப்பதையும் பார்க்க முடிகிறது இதிலிருந்து இந்த புகைப்படம் விக்டோரியன் போட்டோஷாப் முறையில் திருத்திய புகைப்படம் என்பது தெளிவாகிறது கேட்போரோசோரஸ் புராணங்கள்ல சொல்லப்படுற கேட்போரோசோரஸ் அப்படின்ற வினோதமான பாம்பு மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிருகத்தை ஒன்பது மீனவர்கள் பிடித்ததாக சொல்லி ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வருது இந்த புகைப்படத்தில் உள்ள அந்த பாம்பு மாதிரியான வடிவத்தில் உள்ளது என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் இந்த புகைப்படத்தை மியூசியம் ஆஃப் ஹிஸ்டரி அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அருங்காட்சியத்தில் வைத்துள்ளனர் இந்த புகைப்படத்தில் இருப்பது கேட்பரோசர் என்னும் மிருகம் கிடையாது இது மரத்தினால் செய்யப்பட்ட சிற்பம் இதே போல மற்றொரு புகைப்படமும் உண்டு அதனை சி சிற்பன் என்ற பெயரில் குறிப்பிட்டு லைப்ரரி ஆஃப் காங்கிரஸ் வெளியிட்டுள்ளது இந்த ரெண்டு புகைப்படத்தையும் டேவிஸ் மற்றும் ஹார்டன் அப்படின்ற போட்டோகிராஃபர்கள் தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த மர சிற்பத்தை தான் கேட்போரசோரஸ் அப்படின்ற கடலில் இருக்கிற ராட்சத மிருகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் போலியாக பரப்பிட்டிருக்காங்க மெகலாடான் பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு மெகலாதான் அப்படின்ற ஒரு ராட்சத சுராமின் கடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருந்துச்சு இந்த சுராமின் அழிந்து போய் பல வருடங்கள் ஆகுது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா கடல் பகுதியில் மெகலாத்தான மறுபடியும் புகைப்படம் எடுத்தாங்க இப்படி சொல்லி ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வருது இந்த புகைப்படமும் இந்த கதையும் உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டிஸ்கவரி சேனலில் ஒளிபரப்பான மெகலாதான் த மாஸ்டர் ஷார்க் லைஃப் என்ற டாக்குமெண்ட்ரியில் தான் மெகலாடன் தென்னாப்பிரிக்காவில் சிக்கியது என்ற போலியான கதையை உலகிற்கு பரப்பினார்கள் இந்த புகைப்படமானது போலியாக உருவாக்கப்பட்டது என்பதை ஜார்ஜ் மானிபாட் என்ற எழுத்தாளர் கார்டியன் பத்திரிகையில் டிஸ்கவரி சேனலை விளாசியிருந்தார் இவர் இந்த புகைப்படத்தை டிஸ்கவரி சேனல் உருவாக்க ஆர்ச்சிபல் யூபோட் வீடியோவின் ஒரு காட்சியை ஸ்னாப்ஷாட் செய்து மெகலாத்தான் படத்தை அதில் இணைத்து மெகலாத்தான் புகைப்படம் என போலியாக உருவாக்கியது என்பதை கண்டுபிடித்தார் இதுபோல போலியான டாக்குமெண்ட் உருவாக்குறது டிஸ்கவரி கொண்டும் புதுசு கிடையாது ஏற்கனவே டிஸ்கவரியுடைய மற்றொரு கம்பெனியான அனிமல் பிளானட் தொலைக்காட்சியில மெர்மை த பாடி பவுன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிய போலியாக உருவாக்கியிருந்தாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பத்தியும் நாம ஏற்கனவே ரிவீல் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கான லிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்க பாருங்க இதுல இருந்து மெகலாத்தான் அப்படின்ற உயிரினம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு கட்டுக்கதை அது உண்மை கிடையாது பிளீசியோ சாரஸ் என் கலிபோர்னியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு காலகட்டத்தில் ஒரு ராட்சத மிருகம் கலிபோர்னியாவோட கடற்கரையில் ஒதுங்கியதாகவும் அந்த மிருகம் என்ன அப்படின்றத ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இஎல் வாலஸ் அப்படின்ற நபர் ஆராய்ச்சி செய்ததாகவும் அந்த மிருகம் பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு அழிந்து போனதாக கருதப்படுற பிளீசியா சாரஸ் அப்படின்னும் அவர் கண்டுபிடித்ததாக சொல்லி ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் உலா வருது இந்த புகைப்படத்தில் உள்ளது பிளீசியா சாரஸா அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம்